Hi guys, this is Ankara from Genera Study Channel. Don't mug up, try to build a fresh analogical study. So, we are going to discuss electrical measuring instrument. What are we going to discuss? Electrical measuring instrument. Electrical measuring instrument is very important because you have the electricity chapter included. That's why you can use the electrical measuring instrument. So, part A and part B are both. You have the railway ALP technician. Stage second is part A and part B. So, please take this to this. And I have प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखे हैं जी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है करंट अफेयर के लिए अलग बना दिया गया है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है इलेक्ट्रिकल वाले ट्रेड का अलग बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ट्रेड का अलग अलग बना दिया गया है तो प्लीज आप उन जाए उन सब अलग अलग प्ले को देखें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाए तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे दोस्तों को भी रिकमेंड करे ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाए अगर जब भी मैं वीडियो प्रीमियम करता हूँ आप उसको सेट रिमाइंडर ऑन कर ले ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिल सके जी चलिए आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में देखिए जी कौन कौन से होते हैं देखिए इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जैसे वोल्टेज है करंट है रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हमको यंत्र चाहिए तो क्या होता है जी तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करते हैं वैद्युक मापक यंत्र कहा जाता है जी तो बात की जाए तो इसमें कौन सा है जी इसमें बहुत सारे धातु का इच्छा है तो फाइबर ब्रॉन्ज जो होता है हमारे विद्युत मापक यंत्रों में कमानी के निर्माण के लिए क्या किया जाता है फाइबर ब्रॉन्ज का यूज किया जाता है और सेंसर का भी यूज किया जाता है जो जो सेंसर होता है किस पे काम करता है तो वैद्युत जो राशि है यानी जो हमारे करंट होता है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है सेंसर का डिफ्लेक्शन जो होता है सेंसर का डिफ्लेक्शन कैसा होता है जी तो सेंसर का डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट होता है तो इससे हम बोल सकते हैं चलिए इलेक्ट्रिक मेजिंग इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट या सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट किस तौर पर बांटते हैं जी तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट उसमें बांटते हैं जब यंत्र किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी वैद्युत राशि के केवल उपस्थित दर्शाता है यानी देखिए इसमें क्या है जैसे हमारा गैलोनोमीटर है गैलोनोमीटर क्या बताता है तो ये बताता है कि हमारा प्रजेंस ऑफ करेंट बताता है प्रजेंस ऑफ करंट बताता है यानी हमारे सर्किट में करंट है या नहीं इसको क्या बताता है गैलोनोमीटर बताता है तो क्या है जी या चुंबकीय सुई है क्या है जी मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक क्या बताता है डायरेक्शन बताता है तो ये क्या हो जाएगा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा यानी जो डायरेक्ट करंट से रिलेटेड होगा क्या हो जाएगा जी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा और सेकेंड इंस्ट्रूमेंट होता है जो इनडायरेक्ट वे में जो क्वांटिटी जैसे हमको अगर मान लीजिए क्या निकालना है जी हमको निकालना है पावर पावर निकालना है तो क्या करेंगे पहले वोल्टेज निकालेंगे उसके बाद करंट निकालेंगे ठीक है ना और वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर मिल जाएगा तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा क्या करेगा वोल्टेज मेजर कर लेगा करंट मेजर करेगा लेकिन करंट और वोल्टेज मेजर किया लेकिन बताएगा क्या जी पावर बताएगा ओके इंटरनल जो भी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके दे देगा तो पावर बता देगा तो ये क्या हुआ इनडायरेक्ट में उसने कुछ और मेजर किया लेकिन बताया क्या जी कुछ और बताया तो इसको हम क्या करते हैं इसको सेकंड इंस्ट्रूमेंट में मेजर रखते हैं जी तो सेकंड इंस्ट्रूमेंट में आप समझ सकते हैं कौन कौन सा जी तो अमीटर या वोल्ट मीटर इत्यादि सब क्या है सेकंड इंस्ट्रूमेंट में ये तीन तरह के होते हैं बोलता है कौन सेकंड इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के होते हैं जी तो तीन तरह के होते हैं पहला है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में देखिए जी बात करते हैं तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है जी आपको वोल्ट मीटर आता है आमीटर आता है मेगर आता है वाट मीटर आता है यानी ये क्या करता है इंडिकेट करता है जी इसमें क्या होता है एक इंडिकेटर होता है यानी नीडल होता है अब आगे पढ़ेंगे जी हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या होगा एक क्या होगा नीडल होगा जी वो क्या करेगा पूरा इंडिकेट करेगा उसमें क्या हो जाएगा रेटिंग होगा उसके अनुसार करेगा जी चलिए दूसरा है क्या रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग यंत्र कौन कौन से है जी तो रिकॉर्डिंग यंत्र में बात किया जाए तो रिकॉर्डिंग जो वोल्ट मीटर रिकॉर्डिंग होता है क्या आता है जी वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के तत्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है जैसे ग्राफ पेपर में हमको जैसे मान लीजिए वोल्टेज का कर बता रहा है टाइम के साथ तो वोल्टेज घट रहा है बढ़ रहा है क्या बता रहा है तो ये क्या है रिकॉर्डिंग यंत्र क्या है जी रिकॉर्डिंग यंत्र ये क्या कर रहा है हर एक समय हर एक समय क्या कर रहा है रिकॉर्ड कर रहा है अभी भी कर रहा है कुछ समय बाद भी करेगा उसके बाद भी करेगा इसके पीछे भी करेगा इंटीग्रेटिंग यंत्र की बात करें यानी इंटीग्रेटल डिवाइस की बात करें तो वह यंत्र थोड़ा जूम कर लिया जाए तो इंटीग्रेटिंग यंत्र इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए चलिए जी तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट देखिए यह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के प्रक्षेपण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या हो जाए जैसे इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना जी तो कुल मान को जाता है जोड़ता है जैसे एनर्जी बताना है तो एनर्जी क्या होगा जी अगर आधे घंटे के लिए आप एनर्जी निकालोगे तो क्या हो जाएगा अलग आएगा और एक घंटे के लिए एनर्जी निकालोगे तो अलग आएगा तो इसमें क्या जी इसमें हमको टाइम पीरियड पर डिपें
कोई भी हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें क्या होता है जो भी नीडल रहेगा देखिए पहला मान लीजिए मेरे पास नीडल है तो इस नीडल को डिफ्लेक्ट होने के लिए क्या चाहिए कि फोर्स चाहिए तो मान लीजिए डिफ्लेक्ट हो गया दूसरा क्या है जी अगर डिफ्लेक्ट हो गया तो इसको क्या करना चाहिए जी कंट्रोल करने के लिए यानी रोकने के लिए क्या चाहिए जी हमको एक कंट्रोलिंग चाहिए कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए कंट्रोलिंग करने के लिए चाहिए जी कंट्रोलिंग करने देखिए डिफ्लेक्ट करना चाहिए जी कंट्रोल करना चाहिए हमारे डिफ्लेक्ट हो गया तो कहाँ जाके रुकेगा कंट्रोल करने के लिए चाहिए उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि निडल क्या होता है ऐसे ऐसे बार बार इसे ऐसे रोटेट करता है अपने मीन वैल्यू के तो इसको क्या होना चाहिए जो डैम्पिंग है उसको क्या नहीं डैम्पिंग कंट्रोल करना आना चाहिए तो हमारे अनुसार रिक्वायरमेंट कितना होगा जी टॉर्क की तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चाहिए कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए और डैम्पिंग टॉर्क चाहिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या चाहिए जो हमारी इनिशियल वैल्यू से क्या करें उस निडल को क्या करें डिफ्लेक्ट कर दीजिए स्टार्टिंग पॉइंट चलिए अलग अलग पढ़ेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है जी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो है बोल रहा है कि सूचक का शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए विक्षेपक टॉर्क की आवश्यकता है क्या है जी जीरो से हमको क्या चाहिए जी देखिए इसमें फिगर में क्या बोला है जीरो निडल है यहाँ से इसको हम क्या क्या चाहिए जो भी मेरा क्वांटिटी मेजर करना है उसके लिए डिफ्लेक्शन चाहिए जी हाफ है वन है टू है थी तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो जो टॉर्क उसको डिफ्लेक्शन देता है यानी स्टार्टिंग में वेलोसिटी देता है वो क्या हो जाएगा जी तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं जी ये क्या है मैग्नेट है ये मेरा गैलोनोमीटर है एक तरह से आप देख सकते हैं जी गैलोनोमीटर हम आगे भी पढ़ेंगे लेकिन गैलोन समझिए कि क्या है जी इसमें क्या होता है करंट पास होता है जी इस रड में जब मैग्नेट है इसमें करंट पास होगा तो क्या हो जाएगा जी इसमें डिफ्लेक्शन होगा इसमें डिफ्लेक्शन से क्या हो जाएगा टॉर्क लगेगा जो टॉर्क लगेगा इसको क्या बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलेंगे अब इसको देखिए इसमें एक स्प्रिंग भी लगा हुआ उसको क्या करेगा उसको कंट्रोल करने के लिए क्या लगाया जी स्प्रिंग फोर्स लगा है स्प्रिंग जो टॉर्क लगाया वो क्या करेगा कंट्रोलिंग टॉर्क हो जाएगा तो मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है जी जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हमने जो टॉर्क जनरेट किया वो क्या है जी मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और जो मेरा स्प्रिंग है वो क्या है जी मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट कर रहा है क्या करेगा वो कुछ समय बाद जब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी वहां पर हमारा निर्णय क्या हो जाएगा रुकेगा चलिए आगे बढ़ते हैं जी इसे चुंबक द्वारा उत्पन्न किया जाता है बोला है मैग्नेट हमने पढ़ा भी मैग्नेट इसके विद्युतीय प्रेरण और विद्युतीय उसमें प्रभाव से भी उत्पन्न किया जाता है बोला है विद्युतीय प्रेरण देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ है क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि जो करंट पास हो रहा है क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट कर रहा है उससे क्या हो रहा है जी टॉर्क जनरेट हो रहा है आगे चलिए कंट्रोलिंग टॉर्क की तरफ बढ़ते हैं तो कंट्रोलिंग टॉर्क में क्या है कंट्रोलिंग टॉर्क में देख सकते हैं जी कंट्रोलिंग टॉर्क मैंने बताया कि जब भी हमारा निडल डिफ्लेक्ट होगा जब भी हमारा निडल डिफ्लेक्ट होगा जैसे आप फिगर में देख सकते हैं तो निडल डिफ्लेक्ट होगा तो उसको रोकने के लिए क्या चाहिए जी कंट्रोल करने के लिए चाहिए कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए कंट्रोलिंग टॉर्क किसे दे सकते हैं स्प्रिंग से भी दे सकते हैं ग्रेविटी से भी दे सकते हैं वेट से भी दे सकते हैं तो ईयर से भी दे सकते हैं तो अलग अलग तरीके पर अलग अलग दिया जाता है वो डिपेंड करेगा कैसा कैसा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करना चाह रहे हैं कहाँ यूज करना चाह रहे हैं उस पर अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग टॉर्क विक्षेपिक टॉर्क उत्पन्न होने के बाद सूचक की गति को नियंत्रण करने के लिए क्या चाहिए जी कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए कंट्रोलिंग टॉर्क विपक्ष टॉर्क का विरोध करता है कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है जी जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसको क्या करेगा अपोज करेगा ये स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली या गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली द्वारा उत्पन्न किया बोला स्प्रिंग से कर सकते हैं गुरुत्व द्वारा ये डिस्कस कर चुके हैं आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं जी क्या है इसमें वेट लगा रखा है देखिए ये क्या है जी स्प्रिंग लगाया गया है क्या है तो स्प्रिंग वाली है ये क्या है जी वेट लगा के इसमें गुरुत्व तोरण है तो स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली ये है एक गुरुत्व तोरण है यहाँ पे वेट लगा दिया गया जिससे क्या हो जाएगा ये वेट को बैलेंस करके उसके बाद क्या हो जाएगा रुक जाएगा जी तो हम लोग दो तरह का इसमें पढ़े चलिए इसमें दोनों में अंतर क्या है जी पढ़ लेते हैं बोला है ये कमानी इसकी कमानी फास्टफोर ब्रॉन्ज की बनी हुई किसकी बनी हुई जी फॉस्फोर फास्टफोरस ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज की बनी हुई गुरुत्व नियंत्रण में केवल उद्वादर स्थिति में रखने की आवश्यकता है देखिए अगर इसको मान लीजिए होरिजेंटल रखेंगे तो वेट तो लगेगा नहीं ना तो इसको क्या रखना होता है इस मशीन को हमको वर्टिकल रखना पड़ता है और वर्टिकल रखने की वजह से क्या हो जाएगा बहुत सारी लिमिटेशन हो गई यानी हम इसको अगर मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो ले जाने में दिक्कत होगी क्योंकि उसमें वजन रहेगा तो ये सब बहुत सारा वजन इसमें भारी होता है और क्या होता है लाइट वेट होता है तो लाइट वेट होता है तो इसको हमको कहीं भी ले जा सकते हैं इसको ले जाने में क्या हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी ये क्या है जी परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग क्वाल यानी हमने जो ये पढ़ा था कि करंट से कैसे मैग्नेट जनरेट हो रहा है टॉर्क जनरेट हो रहा है वो क्या है परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाल की जनरेट से करते हैं जी उसमें क्या होता है डायनेमो डायनोमीटर टाइप का यंत्र होता है ठीक है जी उससे क्या होता है
डैम्पिंग तौर क्या हो जाती तो डैम्पिंग तौर जैसे हमने बताया कि क्या है जब भी मेरा निडल क्या हो जाएगा एक पॉइंट से डिफ्लेक्ट होगा उसके बाद क्या हो जाएगा कंट्रोल होगा तो कंट्रोल होगा तो यहाँ से क्या देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे आने से पहले इस पॉइंट पे स्टॉप होने से पहले क्या करेगा ये अपने मेन पॉइंट से लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा डिफ्लेक्ट होगा तो मेरे लेफ्ट और राइट डिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा जी लेफ्ट और राइट डिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा इसमें एक एक सर्टेन पॉइंट की क्या हो जाएगी लेकनेस हो जाएगी तो लेकनेस की वजह से क्या हो जाएगा हमको एक सर्टेन पॉइंट चाहिए तो इसके लिए क्या चाहिए हमको एक डैम्पिंग तौर चाहिए जो क्या करे इस डैम्पिंग को क्या करे नेगलीफाई कर दे तो इस डैम्पिंग को नेगलीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं जैसे वाटर से कर सकते हैं मान लीजिए कभी कोई भी मान लीजिए मेरा वाटर है तो इस वाटर में अगर मान लीजिए मेरा निडल है इसमें क्या हो जाएगा डैम्पिंग करेगा तो क्या हो जाएगा वाटर क्या करेगा रेजिस्टेंस जनरेट करेगा जी बैलेंसिंग फोर्स जनरेट होगा जिसकी वजह से क्या करेंगे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं या एयर एयर क्लीनर बना देते हैं ये क्या है जी एयर है इस अगर मान लीजिए एक क्लोज स्पेस है इसमें क्या एयर है तो इसमें क्या होगा इसमें जब नीडल इधर उधर डैम्पिंग करेगा तो क्या जाएगा ये जो एयर होगा इस पर क्या करेगा प्रेशर जनरेट करेगा और इधर प्रेशर जनरेट करेगा तो क्या होगा इसको मीन वैल्यू यानी इसको क्या करेगा स्टेटिक कंडीशन में लाने के क्या करेगा हेल्प करेगा तो डिपेंड कर सकता है हम वाटर लें एयर लें या और भी तरीके हैं जो बहुत सारे तरीके हैं क्या डैम्पिंग को नेगलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं जी तो डैम्पिंग टॉर्क क्या है जी देखिए अब डैम्पिंग करेंट को अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं तो एडी करेंट ले सकते हैं जी एडी करेंट से नेगलेक्ट कर सकते हैं या द्रव घर्षण से कर सकते हैं या वायु घर्षण से कर सकते हैं तो हमारा डैम्पिंग टोर का मेन पर्पस क्या है जी उसको एक न्यूट्रल स्थिति में लाना उसको क्या लाना जी एक सर्टेन पॉइंट पे लाना जिससे क्या हो एक एग्जैक्ट जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं क्वांटिटी क्या हो एग्जैक्ट मेजरमेंट किया जा सके चलिए जी पहले आते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में जैसे मैंने बताया क्या जी क्या करेंगे एयर का यूज करेंगे देखिए इसमें एक पिस्टन बना रखा है इस पिस्टन के अंदर क्या है जी एयर फिल है तो एयर फिल है यहाँ पे देखिए इसको अगर मान लीजिए हमको बैलेंस करना है तो ये क्या है मेरे पास ये पिस्टन है ये जो एयर प्रेशर है मान लीजिए इसको ये डिफ्लेक्ट हुआ उसके बाद क्या हो जाएगा वाइब्रेशन करने का तो एयर पिस्टन क्या करेगा यहाँ पे एक एक एयर प्रेशर जनरेट करेगा जिससे क्या हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा जी वैसे ही ये क्या है आप देख सकते हैं सेक्टर बाइक कक्ष है ये भी क्या है एयर से ही किया जा रहा है तो एयर चैम्बर की स्थिति में क्या होता है पिस्टन लगाने पर वायु दाब सदा इसकी गति का विरोध करता है तो पिस्टन क्या करता है इसके गति का विरोध करता है जिससे क्या होता है ये स्टेटिक कंडीशन में आ जाता है जी इसका प्रयोग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं इसके बोल रहा है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग किसमें ही करेंगे अब छोटे में करेंगे क्योंकि आपको भी पता है कि एयर जो द्वारा जो प्रेशर जनरेट किया जाएगा क्या हो जाएगा लेस होगा एज कम्पेयर टू द इडी करेंट एंड द फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग तो देखिये जो भी हमला एयर डैम्पिंग सिस्टम लगाया हमने किसमें लगाया जी तो हमने छोटे डिवाइस में यानी छोटे क्वांटिटी में, में